Hello and welcome to my vlog. Hello sa lahat ng mga friends ko and just enjoy watching. Our fourth topic is about Snapcart. Now, let's start para kilalanin natin si Snapcart. What is Snapcart? Ang Snapcart ay isang application na kung saan pwede tayong mag-capture ng mga valid receipts. Valid receipts na gaya ng mga nabili natin sa groceries, sa shopping malls, mga fast food, um, mga resibo from different kinds of restaurants, and more. As long na makapasa siya doon sa qualification nila, then meron tayong chance na makatanggap ng coins as a reward. Ang snap card is pinakaunang receipt snapping application in Indonesia and Philippines. And ang top priority nila is yung member satisfaction. Ang gusto ng Snapcart is maging makabuluhan yung experience ng mga members nila sa pagsha-shopping. And of course, the more we shop, the more coins we'll receive and the more chances to earn rewards. Now, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung paano ito gumagana or how it works. Dito sa Snapcart, may apat na ways or paraan para makapag-earn tayo ng coins and rewards. So, ngayon, dito muna tayo sa Snaptastic. Meron siyang anim na proseso. So, ipapaliwanag ko lang muna sa inyo. Yung una is magsha-shopping ka, punta ka sa mga groceries, kakain ka sa mga restaurants and fast foods. Then, yung resibo niya is capture mo or picturean mo using Snapcart application. Then, after submitting, makaka-receive ka ng notification na accepted yung resibo mo and then kung magkano yung na-earn mo na coins dun sa specific na receipt na yon Yung coins mo is pwede mo siyang ipaglaro dito sa Play Now. Sa Play Now, makakapaglaro ka if meron ka lang 500 coins. Ngayon, ang pwede mong mapanalunan dito sa Play Now is coins din and cashback in peso and sometimes meron silang nilalagay dyan ng mga rewards, yung mga special rewards. So, habang may coins ka pa, habang may coins ka, dire-diretso lang na roon cycle para malaki yung chance mo na manalo ng mas malaki. Number two is surveys. Dito, magsasagot ka lang ng mga given surveys para makatanggap ka ng rewards and also nakakatulong din naman yun sa mga favorite brands mo para mas maintindihan kanila lang mabuti. Siyempre, para mas maintindihan nilang mabuti yung sa loobin ng mga consumers. Number three is shoot. Kagaya lang din to ng surveys kasi dito, magsasagot ka rin ng mga simple surveys. Ang pagkakaiba lang is magtatake or magpipicture ka ng mga certain items na binabanggit doon. Number four is video. Dito, mag-watch ka lang ng video and pagkatapos nun is merong mga short questions. After that, pag nakumpleto mo na siya, then makakatanggap ka ng rewards. And now, dito na tayo sa coin earnings. Magkano or ilan nga bang coins ang pwede mong ma-receive dito? Bawat presyo sa resibo, meron siyang corresponding na katumbas na coins. For less than 200 pesos to 200 pesos, may chance ka na makatanggap na 200 coins. For between 201 to 500 pesos is equivalent to 500 coins. And the naman sa between 501 to 2000 is e equivalent niya is 1000 coins. And for more than 2001 peso, makakatanggap ka ng 2500 coins per receipt. Ano-anong klase nga ba ng resibo yung tinatanggap nila? Ang una, yung mga resibo na kahit saan, as long as nakalagay doon yung store name, address, product name, or names, product quantity, product price, or prices, and total price. Number two, yung maximum transaction date doon sa resibo is dapat 3 days ago lang siya or tatlong araw lang yung nakalipas. Number three, yung items purchased or yung napamili nyo is dapat for personal use lang siya. 
or from the same household, not for resale. Number four is yung mga real receipts or yung mga totoong resibo. Dito, hindi tinatanggap yung mga resibong modified and duplicated. Considered kasi yon as fake receipts. Number five is only printed receipts, not handwritten. Ibig sabihin, hindi po pwede dito yung mga resibo na sulat kamay. Number six, snap your receipt from your own country. So, it means na kung saang bansa ka nakatira, ang valid lang na receipt na pwede mong snap and capture on is yung mga resibo na kung saan ka nakalocate na bansa. Number seven is do not split a single purchase to make a multiple receipt. For example, dito, ang napamili mo sa grocery, ang estimated total mo doon is 100 pesos. Ang ginawa mo, para magkaroon ka ng dalawang resibo, pinahati mo siya sa cashier ng bayad. So, hinati mo sa dalawa, then tig 50 each. Dito, hindi pa pwede yun. Number eight, receipts must be normal size of printed story seats, not A4 and not invoices. And now, let's move on to tips and tricks for faster receipt verification. Number one, dapat lahat ng parts ng resibo is readable. Number two, dapat lahat ng parte ng resibo is nakapturan nyo. Gamitin nyo yung plus sign button kapag magkakapture kayo ng mahabang resibo. Number three, dapat yung resibo is kakapture nyo siya in a bright environment. Number four, isang resibo lang per snap. Hindi pa pwede yung dalawa, tatlo, or apat per snap. Number five, snap receipts with the red box provided. And number six, dapat yung resibo nyo is in good condition. Hindi siya lukot-lukot, hindi siya sira-sira. Dapat pantay siya and flat. Maayos. Now, let's move on sa last part on the things you should know or mga bagay na kailangan nyong malaman with regards to this app. Number one, ang minimum cash out is 220 pesos. Once na nakapag-reach ka na ng total na 220 pesos, pwede mo na siyang i-redeem. And number two naman, for the coins, ang minimum cash out niya is zero. Number three, mare-receive mo lang yung cashback through bank. So, kailangan dito na mayroon kang bank account needed siya. Number four, we can classify this as part-time earning lang talaga siya. Hindi siya part-time job and hindi rin siya part-time work. Number five, this is a legit application and talagang nagbabayad tong app na to. Makakapag-cashback ka talaga sa kanya. And number six, ang pakiramdam mo dito is parang yung having some comfort even if it's little after shopping. At least kapag nag-shopping ka and then once na may receipt na capturean mo and may mga chances ka to earn rewards and some coins. And number seven, mga friends, wag tayong mag-expect na mataas yung cashbox natin dito because yung chances na mag-earn tayo dito is in peso coins or barya. But depende naman yun kung gano'ng karaming resibo yung maa-accept sa'yo, how many coins you've earned, and how many rewards are added to your total. But let's be thankful dahil yung mga ma-earn natin na cashback naman dito is pwede naman natin gamitin sa transportation, for buying load, some snacks, and marami pang iba. And number eight, gaya nga nung sinabi ko kanina, let's be grateful kasi may ganitong application na lumalapit sa atin and nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapag-earn pagkatapos natin gumastos. Kahit na yung earning dito ay hindi ganoon kalaki, pero at some point, na-experience naman natin itong application na to and nag-gain tayo ng something na magagamit din naman natin for some miscellaneous expenses. Number nine, kung gusto nyo i-download itong application na to, available siya sa Google Play Store and App Store. 
And number 10, it's free application. So, wala kang babayaran na kahit ano. And pwede kang makapag-sign up dito kahit wala kang mga referral codes. And additional lang na sa isang araw, maximum of 10 receipts ang pwede nyong snap. And yun lang mga friends, I hope na marami kayong natutunan sa video na ito and mas lalo nyong nakilala kung sino si Snapcart. Uh, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa video ko and next time marami pa tayong makabuluhang mga topics na pag-uusapan. Thank you!